Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back uh, to machine learning. And uh, um, our topic is uh, knife based classifiers related. I think it's one of the topics which we have been doing in the past few years. We have been doing in the past few actual generation. And we have been doing in the past few years. We have been claims in the past few years that the generative actually learn to generate. Um, the various uh, distributions, the yeah, the various uh, classes, gen uh, classes पे उनको train किया जाता है uh, classify करने के लिए. और uh, आज की इस uh, relatively short video में हम ये देखेंगे कि ये process बहुत आसान है. There are multiple ways of doing that generation. We'll be learning one of them. Um, लेकिन uh, it's powerful enough कि आप इसको use करते हुए फौरी तौर पर अपने जो आपके base classifier आपने लिखे हैं अगली assignment के लिए आप लिख रहे हैं. उनसे आप जनरेशन करवा सकते हैं ये जरूर है कि जो इनिशियली आपके क्लासिफायर जनरेशन करेंगे वो हो सकता है कि आपकी उन उम्मीदों पे पूरी ना उतरे कि स्पैम ईमेल बनाना शुरू कर दे परफेक्ट स्पैम बनाना शुरू कर दे उसके लिए आपको अपने क्लासिफायर को बेहतर करना पड़ेगा और नाइव एजम्पशंस को कुछ थोड़ा बहुत जो हमने बहुत ही ज्यादा सिंपलीफाई कर दिया था उसको थोड़ा सा जरा बदलना पड़ता है थोड़ा सा जरा उनको सख्त करना पड़ता है लेकिन वंस यू यू एबल टू डू दैट um then your the text that you generate becomes better to aaj ki is video mein hum ye bhi dekhenge ki agar hum wo kar le aur text ko behtar karne ki koshish kare to phir hamari generation kis tarah ki hone lagti hai so let me just remove my video from the slide and let's move on All right. So uh, our big question today is how do I get my naive base classifier to generate data? So we have this boss monkey here who's saying, all right, boys, listen up. We'll be generating Shakespeare and not Shakespeare today. And this worker monkey saying, uh, okay, boss. And the other worker monkey saying, we need a few more monkeys though. Partially intended as a joke and partially um, intended to convey um, a, a historical um, analogy to you. ये मंकी ऑन अ टाइप राइटर की जो एनालॉजी है ये हिस्टोरिकली uh, आपको काफी यूज होती भी मिलेगी सो द बेसिक आइडिया इज यू टेक अ मंकी एंड यू प्लेस हिम ऑन अ इन फ्रंट ऑफ अ टाइप राइटर एंड ही स्टार्ट्स पंचिंग द कीज वी कैन प्रॉब्ली एग्री टू द पॉइंट कि जो कुछ वो कर रहा है वो रैंडमली कीज को दबा रहा है अब वो रैंडम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन uh, से सैंपल होकर आ सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर की की इक्वल इक्वल वेटेज होगी शायद सेंटर वाली कीज आर मोर लाइकली टू बी प्रेस्ड या हो सकता है कॉर्नर वाली कीज आर मोर लाइकली टू बी प्रेस्ड सो दैट नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ मंकीज इन द वे दे लुक एट थिंग्स एंड द वे दे परसीव देर एनवायरमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और ये सारी बहसें भी आपको मिल जाएंगी बट फॉर द पॉइंट फॉर फॉर नाउ वी जस्ट सेइंग दैट अ मशीन दैट इज जनरेटिंग टेक्स्ट एट रैंडम इसको भी अगर हम देखें और इसके बिहेवियर को लिमिटिंग केस में ले जाए तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं सो फॉर एग्जाम्पल द इन्फिनेट मंकी थियोरम स्टेट्स दैट अ मंकी हिटिंग कीज एट रैंडम ऑन अ टाइप राइटर की बोर्ड फॉर एन इन्फिनेट अमाउंट ऑफ टाइम विल ऑलमोस्ट श्योरली टाइप एनी गिवन टेक्स्ट सच एज द कम्प्लीट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर अच्छा अब ये जुमला है तो सही लेकिन अब इसको जरूर जहन में रखने की जरूरत है कि ये जुमला अपनी मैथमेटिकल सेंस में इंटरप्रेट होना मांग रहा है ऐसा नहीं है कि आप एक बंदर को साल के लिए बिठा देंगे एक टाइपराइटर के सामने तो वो साल के बाद जो कुछ उसने लिखा होगा उसमें आई डोंट नो भांगे दरा और बाले जबील भी शामिल होगा अगर वो उर्दू का टाइपराइटर यूज कर रहा है या शेक्सपियर का हेमलेट उसमें शामिल होगा इट्स नॉट लाइक दैट इनफैक्ट जब आप प्रॉबिलिटीज निकालना शुरू करते हैं तो यू फाइंड की इवन इफ यू टेक सो मेनी मंकीज दैट फेल द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड गिव दम अमाउंट ऑफ टाइम इक्वल टू दी एज ऑफ द यूनिवर्स नोन एज ऑफ द यूनिवर्स um so even then uh, with the infinite monkeys and such long amount of time and not infinite finite monkeys but just uh, finite to a la very large number so dono numbers ko bahut large kar diye infinite nahi kiya hai sirf to agar ye dono very large numbers ke sath bhi aap deal kar rahe ho to tab bhi probability ke wo khali hamlet likh sakenge uh, shakespeare ka ये भी बहुत कम है इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है तो यहाँ ये जो ऑलमोस्ट श्योरली यूज हुआ हुआ है ना ये बहुत स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस में हुआ हुआ है इन्फिनेट वन मंकी फॉर एन इन्फिनेट अमाउंट ऑफ टाइम अगर वो कर रहा है तो तब वो यकीन कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है तो ये थोड़ा सा सिर्फ एक ऐसे आपके जहन में एक चीज लानी थी अपने तौर पर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड अप ऑन दिस के खाली रेंडम जनरेटर्स जो है 
वो भी इन दी एंड हर चीज जनरेट कर पाते हैं तो अब वो लेकिन वो क्या यहाँ पे इसका मतलब है इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है इन रियल प्रैक्टिकल सेंस ये वो चीज़ है जो आई थिंक कि जिस पे पॉन्डर करके वी कैन वी कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड एंड गेट द इंटन अबाउट अ लॉट अबाउट दीज मशीन्स बट एनी हाउ हम यहाँ से आगे चलते हैं सिर्फ ये तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट आपके सामने लाना था ऑल राइट सोर्सेज जो अगली स्लाइड्स के हैं उनमें कुछ वही हैं डैन जोराफ्सकी की ऑनलाइन स्लाइड्स हैं और एस एल पी थ्री की बुक है पहले मैं इसका तफसील से जिक्र कर चुका हूँ ऑल राइट सो आपको याद होगा ये ये स्लाइड पुरानी स्लाइड है आपने पहले देखी हुई है जनरेटिव अप्रोच के अंदर हमने जब क्लासिफिकेशन uh, कर रहे हैं और हम मैक्सिम uh, ए पोस्टीरियोरी प्रॉबिलिटी निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास की तो वो मैक्स लेकर आती है इस इस एक्सप्रेशन के ऊपर एंड वी नो कि इसके डिनोमिनेटर जो है वो रिपीट हो रहा है लिहाजा वो निकल जाता है एंड वी एंड अप विद दिस और इसके अंदर से जो ये वाला हिस्सा है वी एव ऑलरेडी सीन कि दिस इज द पार्ट जो जनरेशन की तरफ जा रहा है सो वी एंड अप क्रिएटिंग दीज टू जनरेटर्स फॉर एग्जाम्पल फॉर स्पैम वर्सेज नॉन स्पैम वी हैव दीज टू जनरेटर्स जो जो कि सीख रहे हैं बेसिकली कि किस तरह से स्पैम जनरेट करते हैं या किस तरह नॉन स्पैम जनरेट करते हैं और इन अदर वर्ड्स दे आर जस्ट लर्निंग द प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस वर्ड्स इन दिस केस द फीचर्स वो बैग ऑफ वर्ड्स और अब आप ये भी जानते हैं कि वो क्या होता है तो ये बैग ऑफ वर्ड्स फीचर्स का वेट सीख रहे हैं राइट right, राइट right? अब अब इस पॉइंट तक आते आते आपके लिए सब चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होनी चाहिए कि इसेंशियली आपकी बेस थ्योरम ने इन सारे फीचर्स के वेटिंग सीखी है एंड नाउ अब आपके जहन में वो सारे लिंक्स भी होने चाहिए कि किस तरह दिस थिंग लिंक्स विद द लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड एवरीथिंग आप उस पर भी वीडियो सुन चुके हैं राइट सो वेन वी से जनरेटर वी आर और और लर्निंग टू जनरेट समथिंग इट्स इसेंशली लर्निंग दी रेलेटिव वेट्स ऑफ द वेरियस फीचर्स जिनको यूज करते हुए अब एक फीचर सेट प्रोड्यूस किया जा सकता है एक आउटपुट प्रोड्यूस की जा सकती है उस फीचर सेट की बेस पर अब वो बैग ऑफ वर्ड्स हैं तो आउटपुट बैग ऑफ वर्ड्स होगी वो आई डोंट नो कोई और फीचर्स हैं तो वो आउटपुट उन्हीं फीचर्स की सेंस में होगी अगर आप वो हार्ट वाली चीज देख रहे होते कि जी हार्ट डिजीज है या नहीं है अगर आप आउटपुट कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी का दिल बना हुआ जाएगा उसके अंदर जो आउटपुट होगी वो यही होगी कि आर्टरीज ब्लॉक हैं या नहीं हैं और मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है क्रिटिकल uh, या डेंजर जोन में या नहीं है डायबिटीज है या नहीं है और इस जो वो चीज जनरेट कर रहा होगा वो यस नो यस नो वैक्टर्स होंगे जो आउटपुट के अंदर आ रहे होंगे हार्ट पेशेंट्स के वर्सेज नॉन हार्ट पेशेंट्स के राइट सो यू गेट दी आइडिया की जनरेशन से हमारा एग्जैक्टली exactly मतलब क्या है इन दिस केस वेन वी से स्पैम वर्सेज नॉन स्पैम एक नाइफ बेस जनरेट कर देगा तो जो जो चीज वो जनरेट करेगा वो वर्ड्स होंगे जो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन जो स्पैम जनरेटर जनरेट करेगा वो ऐसे वर्ड्स करेगा जो स्पैम वर्ड्स होते हैं और जो नॉन स्पैम जनरेटर करेगा वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि नॉन स्पैम होते हैं आप कहेंगे तीसरी स्लाइड पे पहुंच के ये चीज मजेदार नहीं रह गई <laughs> तो <laughs> ऐसा नहीं है कि मजेदार नहीं रह गई और आगे जाकर हम आपको आज ही की इसी इसी वीडियो में दिखाएंगे कि इसको बहुत ही आसानी के साथ आप उस सेंस में भी जनरेशन बना सकते हैं जिसको हम अपने ट्रेडिशनल सेंस में जनरेशन कहते हैं यानी वाकई वो एक ई लिखी हुई हो और लग रही हो कि यार ये तो वाकई एक एक टेक्स्ट ऐसा है जो कि विच कैन बी यानी ह्यूमन विल डिटेक्ट इट एज अ मशीन लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ उससे कुछ ना कुछ टेक्स्ट जरूर लगे कि ऐसा शायद कोई लिख सकता है अगर वो अपने राइट माइंड में ना हो तो वो ऐसी ई लिख सकता है एंड देन हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू एक्चुअल टेक्स्ट एक्चुअल रिलायबल लुकिंग टेक्स्ट क्योंकि आपने सुना होगा कि uh, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे पूरे का पूरा पेपर जनरेट किया गया और उसे कॉन्फ्रेंस में सबमिट कराया गया और वो पेपर उस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया इस पॉइंट तक चीजें कहीं हैं इस पर पढ़िएगा अपने तौर पर तो अब इस तरह की जनरेशन कैसे होती है अगेन वी नीड टू मूव टू मोर रिच फीचर्स मोर ट्रेनिंग डेटा एंड देन मॉडल्स व्हिच आर स्पेसिफिकली डिजाइंड या ट्रेन्ड या ट्वीक्ड टू टू जनरेट सच काइंड ऑफ डेटा ठीक है तो उसके लिए वो वो लेकिन उस वो बनता इसी सब कुछ के बेस पर है जो कुछ बुनियादी चीजें आप इस वक्त पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं <coughs> ऑल राइट जी सो दिस इज नाउ आर फर्स्ट मैथड दैट वी गोन यूज फॉर टेक्स जनरेशन और मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करूंगा एक एग्जाम्पल जिसको मैं जीरो ग्राम्स कह रहा हूँ यहाँ जीरो ग्राम से मेरा क्या मतलब है यहाँ जीरो ग्राम से मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉर ऑल वर्ड्स बिलोंगिंग टू योर वैकेबलरी दे हैव इक्वल इक्वल प्रॉबिबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इचर अब इंडिपेंडेंट ऑफ इचर तो आपकी जो बैग ऑफ वर्ड्स एजम्पन है और आपकी नाइव बेज एजम्पन है उसमें ही आ गया कि सारे वर्ड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है हाँ जो आपने पढ़ा है उसमें उनकी आपने
लेट्स से जू है और जो कोई भी आपके सारे वर्ड्स हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी अंग्रेजी जबान की लेट्स से वैकेबलरी है इस पूरी वैकेबलरी में मैं ये कहता हूँ कि हर वर्ड के अकर होने की प्रॉबिबिलिटी एग्जैक्टली exactly सेम है तो इसका क्या मतलब होगा कि हर एक की प्रॉबिलिटी कितनी होगी इसमें वी वर्ड्स हैं तो ईच वन हैज़ अ प्रॉबिलिटी ऑफ वन ओवर वी इस सिंपल एग्जाम्पल को लेकर हम जरा पहला जनरेटर लिखते हैं और इस वक्त आप बेशक पॉज करके थोड़ा सा खुद सोचें ये बहुत आसान है हाउ वुड यू जनरेट टेक्स्ट If each word has equal probability of occurrence, how would you then generate text? And you have these V words in this set. I hope that you have thought about it. So basically, you are saying that you imagine all the words of English, yeah, <coughs> of our training corpus. Now, English, what is English? Our corpus is, right? Whatever corpus you are representing, English is representing. So, in your training corpus, all the words of English, 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 all the words of कि आपके पास वी वर्ड्स थे तो आपने कहा कि जी मेरी पूरी की पूरी स्पेस बिटवीन जीरो एंड वन के ऊपर मैप कर दें इन वी वर्ड्स को वो कैसे करेंगे ईच वर्ड को एक इंटरवल दे दें इक्वल टू वन ओवर वी राइट एंड देन देन सो सो दिस इज दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक ये यहां पर जीरो से वन के बीच में आपके पास ये बेसिकली टोटल जितने हैं ये आपके पास यहां से लेकर आई होप आई एबल टू कॉल ऑफ स्ट्रेट लाइन यस यहां से लेकर यहां तक आपके पास ये वी वर्ड्स हैं तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है ये मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी हम जब ये जो कार्डिनेलिटी का साइन वी के साथ नहीं लगाते और वी एज्यूम के देखने वाले को पता है कि वी से कहाँ मतलब सेट है और कहाँ से उस, उसका मतलब जो है वो कार्डिनेलिटी है इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया नीचे नहीं लगा रहा हूँ बट यू नो कि जहाँ जहाँ मैं नंबर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ इट सिंपली मीन्स कि सेट नहीं है बल्कि कार्डिनेलिटी है तो यह बल्कि चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज ना हो जहाँ जहाँ मेरा मतलब कार्डिनेलिटी है Let me just say this. So अब आपके पास ये हर एक जो इसके अंदर ये सब इंटरवल है ये आपके फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रोबिलिटी ऑफ दस ऑफ ए एंड दिस इज एन एंड दिस इज योर एप्पल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दिस इज योर जू राइट एंड नाउ हाउ वुड यू जनरेट टेक्स्ट यू विल जस्ट जनरेट अ नंबर अ रेंडम नंबर बिटवीन जीरो एंड वन जो किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल होकर आ रहा हो एक ऐसा रेंडम नंबर हो जो कि यूनिफॉर्मली जिसके चांसेस हों जीरो से लेकर वन आने की यानी कि कोई ऐसी गाउजियन ना हो कि जो जिसकी टेंडेंसी किसी सेंटर की तरफ जा रही हो जिसमें जीरो आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी हो जितनी वन आने की हो जितनी जीरो पॉइंट वन आने की हो जितनी जीरो पॉइंट जीरो वन आने की हो हर एक चीज की एक रियल नंबर जनरेट करें जिसकी प्रॉबिलिटी जो है वो इक्वल प्रॉबिलिटी हो कोई भी नंबर जनरेट करने की राइट सो वेन दैट नंबर वेन यू जनरेट दैट नंबर दैट्स गोन फॉल समेयर ऑन दिस ऑन दिस एक्सेस बिटवीन जीरो एंड वन वो लेट से यहाँ आ जाता है वो लेट्स से एक दफा यहां आ जाता है वो यहां आ जाता है वो जहां भी आता है जो भी वर्ड वहां से निकलेगा इसको आप आउटपुट कर देंगे नहीं ये सी प्लस प्लस की टर्म लिख दी यहां पे बल्कि आप उस वर्ड को आप आउटपुट कर देंगे राइट right? और उसको आप लिखते चले जाएंगे <coughs> ये आपकी जनरेशन शुरू हो गई सो फॉर जीरो ग्राम वेर वी हैव एन आई आई डी एज आमशन दिस इज हाउ सिंपल दी जनरेशन इज फॉर दिस इन अदर वे टू जनरेट वुड हैव बिन कि आपके पास वी वर्ड्स हैं तो उन वी वर्ड्स के ऊपर जनरेशन कराने के लिए यू जस्ट जस्ट जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन वन एंड वी अगर आपका पहला नंबर वन है और लास्ट नंबर वी है पहला जो जो आपका वर्ड है उसे आपने वन कहा हुआ है और आखिरी को आपने कहा हुआ है कि ये वियत मेरा वर्ड है तो मैं एक एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ बिटवीन वन एंड वी और वो जो भी नंबर आता है मैं उस वर्ड को उस एरे में से निकाल के आउटपुट कर देता हूँ इसेंशली ये एक ही बात है दोनों तरह से करना एक ही बात है और जो अगली एग्जाम्पल्स हैं उसमें खुद ही अब ये मैपिंग कर लीजिएगा मैं जीरो से वन वाले तरीके पर करूँगा लेकिन आप अगर चाहें तो इसको उस पर मैप करके काउंटिंग के अंदाज से भी कर सकते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस it's it's the same thing right so so you choose an end number between 0 and 1 print out the word whose interval includes the real value we have chosen and then we continue kab tak karte rahenge jumla kitna lamba karna hai we continue choosing random numbers and generating words until we randomly generate the sentence final token acha ye ab aapne nahi seekhe hue essentially sentence final token ka matlab ye hota hai ki hum apni corpus ke andar na jab kabhi koi sentences wala kaam karana hota hai to hum har sentence se pehle yani har line mein har line ke shuru mein sentence initial token so he plays let's say football and then you have a sorry maine ulta laga diya hai as i usually do in coding as well <laughs> but you have your sentence initial token and your sentence final token and then so on for 
ऑल द सेंटेंसेस हर सेंटेंस के शुरू और आखिर में आप ये टोकन लगा देते हैं इससे क्या होता है कि आपके सेंटेंसेस के बिगनिंग और एंड मार्क हो जाते हैं रिगार्डलेस कि उसके आखिर में पीरियड डला हुआ है रिगार्डलेस कि उसमें कोई पंक्चुएशन डली हुई है या नहीं और रिगार्डलेस कि कभी उसमें जो कैरेज रिटर्न रहते हैं या नहीं रहते आपके सेंटेंसेज मार्क हो जाते हैं तो इससे क्या होता है जैसे यहाँ पर हम इससे ये फायदा उठा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे इनिशियली जो है वो सेंटेंस इनिशियल टोकन खुद से लगाएं आउटपुट के अंदर और जो उस वक्त तक रेंडमली नंबर जनरेट करते रहें जब तक हमें सेंटेंस फाइनल टोकन ना मिल जाए जैसे ही मिल जाए साथ ही हम जो है वो आउटपुट कर देंगे उसको और फिर अगला सेंटेंस बिगिन कर देंगे ये सेंटेंस फाइनल टोकन कितने होंगे जितने आपके कॉर्पस के अंदर सेंटेंसेज होंगे या अगर वन सेंटेंस पर लाइन है तो जितनी लाइन होंगी राइट होपफुली यूर क्लियर अप टू दिस दिस पॉइंट एंड दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेट्स मूव ऑन टू सो नाउ वी मूव ऑन टू द यूनिग्राम केस जहां पर अब हम डील कर रहे होंगे यूनिग्राम से सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस स्लाइड और अब तक हम यूनिग्राम्स को पहले देख चुके हैं हम बैक ऑफ वर्ड एजम्पन को देख चुके हैं लेकिन एक और अंदाज से सब कुछ को अगर आप देखना चाहें पिछली स्लाइड में हमने ये कहा था कि सारे वर्ड्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। व्हाट हैपेंस इन यूनिग्राम्स? वी हैव द बैग ऑफ वर्ड्स एजम्पन वी हैव द नाइफ बेस एजम्पन सो ऑल वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर कोई वर्ड की जो प्रॉबिलिटी है वो अपने कॉन्टेक्स पर डिपेंडेंट नहीं है आई के बाद एम आने की कोई अलग से प्रॉबिलिटी आई की वजह से बढ़ नहीं रही है इट्स एम की जो भी प्रॉबिलिटी है वही उसकी प्रॉबिलिटी है जो उसके अपने अकाउंट पर डिपेंडेंट है एंड यू ऑल्सो नो कि वो प्रॉबिलिटीज निकलती कैसे हैं आपने ये भी सीखा था सो फॉर एग्जाम्पल दी द प्रॉबिलिटी ऑफ द occurrence of a word a is basically count of a divided by all words all tokens in the in the corpus similarly the the probability of any word w is basically the count of that word w divided by n the total number of tokens in the corpus right yahi tha na isi tarah aapne probabilities nikali thi sari ki sari so that means k for unigram means k it's independent but not identically distributed and the probability of each word is directly proportional to the count of that word in the corpus and exactly equal to ye jis tarah se humne yahan par isko nikala hai it's exactly equal to this thing right for all words in uh, belonging to your vocabulary so ab is pe generation kaise karenge ab beshak video pause karke khud se ek dafa karne ki koshish kare pichli example aapke samne it's extremely simple this is the one that you can uh, use right now with the with the sentiment ya wo jo spam not spam agar aapne kiya hai uske upar laga kar aap abhi isse generation karwa sakte hain right so hoga kya ki imagine all the words of english ya your training corpus uh, covering the probability space between 0 and 1 और वो कैसे होगा हर एक को कितनी जगह मिली हुई होगी हर एक को उतनी जगह मिली होगी जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है अपने इंटरवल के बराबर जगह उसको आ, मिली हुई होगी लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक दिस सो उसको अपने इंटरवल के बराबर जगह मिली हुई होगी सो फॉर एग्जांपल ये कोई वर्ड था जो बहुत फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा था लाइक आई डोंट नो द और ये कोई और वर्ड था फॉर एग्जाम्पल इज और यहाँ पर कहीं आपके वर्ड थे लेट से ये बहुत रेयर वर्ड्स थे जो बहुत काम आए हुए आई डोंट नो कोई एक नाम है यहाँ पे आई डोंट नो अब्दुल अब्दुलकदूस नेम नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेम एंड देर इज अम हीयर इज वेल जो कि अगेन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है तो तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके uh, इस इंटरवल के ऊपर बिटवीन जीरो एंड वन पड़े हुए एंड दिस इंटरवल को रिस्पॉन्ड्स टू ऑल ऑफ द वर्ड्स इन योर वैकेबलरी and these intervals correspond to the individual probabilities of these words right to ab aapne ye sab ke sab interval aur spaces ko de diya ab aapne kya karna what's the next task you just generate a random number again a random number between 0 and 1 jo ki uniformly 0 and 1 ke beech mein kahin par bhi aa sake aur wo jahan bhi fall karega now you can see ki uske kisi bhi jagah fall karna directly proportional hai us cheez ki probability ke upar jis pe wo fall kar raha hai zyada chances hain ki wo da pe girega usse thode kam chances hain ki wo is pe girega usse thode kam chances hain ki wo let's say ye jo agla word hai iske upar girega and so on and so forth aur bahut kam chances hain ki wo in in words ke upar aakar girega jo bilkul aakhir mein laaye karte hain सो so, वो जहां पर भी आकर गिरता है आप उस वर्ड को आउटपुट कर देते हैं सो so, आप बेसिकली आउटपुट कर रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की बिलीफ के हिसाब से आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से वेट करवा के चीजें आउटपुट कर रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये ख्याल है कि ये होती है लैंग्वेज ये होती है प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स राइट होपफुली यूर गेटिंग गेटिंग अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ दीज थिंग्स आर डन एंड अगेन यू कीप डूइंग दिस अंटिल यू रीच द एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर इसको अगर हम थोड़ा कंक्रीटली देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें मेरी ट्रेनिंग सेट के अंदर खाली तीन वर्ड होते द और द अकर होता मेरे पास लेट से एट हंड्रेड टाइम्स एंड ऑफ अकर होता फाइव वन फिफ्टी टाइम्स एंड इफ अकर होता फिफ्टी टाइम्स 
अब मैं इन तीनों को डिवाइड करके इनकी प्रॉबिलिटीज निकालता और इसको रखता तो जीरो से लेकर लेट से जीरो पॉइंट एट अब जरूरी नहीं है कि दा शुरू में पढ़ाओ दरमियान में हो आखिर में हो कहीं भी हो इट्स अप टू यू दिस डज नॉट नीड टू बी सॉर्टेड दिस डज नॉट नीड टू बी नॉट सॉर्टेड बिकॉज आपका नंबर इवेंचुअली जो जनरेट हो रहा है वो रैंडम नंबर है सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको सॉर्ट करें या ना करें तो लेट्स से यू यू टेक इट लाइक दिस एंड देन द जीरो से जीरो पॉइंट एट तक है बिकॉज ये टोटल थाउजेंड बन रहा है सो पॉइंट एट जो है वो आ रही है यहाँ तक दा के पास एंड देन पॉइंट एट से पॉइंट नाइन फाइव तक आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑफ एंड द रिमेनिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एफ सो यू जनरेट अ रेंडम नंबर एंड इट फॉल्स समवेयर और वो जहाँ भी ये फॉल करेगा हम उसको आउटपुट कर देंगे और कहेंगे कि ये मेरा वर्ड है जो किसने जनरेट किया है तो यू विल बी सींग थिंग्स लाइक दैट and you'll be seeing a lot more zas and you'll be seeing uh then the next thing that you're going to see more fre- more frequently would be off and then a few ifs and so on theek hai ye ab aapki ho gayi unigram ki generation yahan tak generation jo hogi na wo aap dekhenge zahir hai kyunki independent words hain to ye koi itni language nahi lag rahi hogi jab aap spam generator se generate karayenge to basically wo aapko ek tarah se wo words de raha hoga jo zyada spam mein aate hain so those are like इंडिविजुअल वर्ड्स आप उनको पैच टू गैदर करके कुछ बना सकते हैं खुद से सो यू कैन से कि मैंने स्पेन जनरेटर से जनरेट कराया और उसके बाद उसके बीच में फंक्शन वर्ड्स लगाकर स्टॉप वर्ड्स लगाकर उसको पूरा कर दिया और मेरी ई मेल बन गई एंड इट्स अ स्पैम ई मेल दैट ई मेल बाई दैट क्लासीफायर वुड बी कंसिडर स्पैम ये ई मेल अगर आप उसी तरह भी वापस उसको भेज देंगे ना तो उसको यकीन स्पैम करेगा ठीक है तो ये बात ये ये चीज भी इसमें अपने पूरे का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट जो है हाई लेवल वो भी जहन में रखी अच्छा अब मैं आपको ले जाता हूँ बायोग्राम्स क्यों सो so, बायोग्राम्स आपको याद होंगी हमने कैसे निकाली थी हमारी कोई भी टेक्स्ट था फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है द शैन एन विजुअलाइजेशन मेथड अगर मैं इसकी यूनिग्राम्स निकालूं तो मैं इन इंडिविजुअल वर्ड्स को पकड़ूंगा द शैन एन विजुअलाइजेशन और मेथड और ये कहूंगा कि जी ये सब एक एक दफा कर कर रहे हैं तो ईच की अकाउंट जो है वो वन है और ईच की प्रॉबिलिटी जो है वो लेट से दा की जो है वन ओवर फोर है और शैन एन की वन ओवर फोर है विजुअलाइजेशन की वन ओवर फोर है मैथड की वन ओवर फोर है राइट लेकिन अगर मैं इसको बायोग्राम में ले जाना चाहूं तो मैं कहूंगा मेरी पहली बायोग्राम है द शैनन दूसरी बायोग्राम है शैन एन विजुअलाइजेशन तीसरी बायोग्राम है विजुअलाइजेशन मेथड तीन बायोग्राम्स हैं मेरे पास और तीनों एक एक दफा अगर कर रही हैं तीनों की मैं प्रॉबिलिटीज निकाल सकता हूँ प्रॉबिलिटी भी किस तरह निकलती है द प्रॉबिलिटी ऑफ द शैन एन इज इक्वल टू द काउंट ऑफ द शैन एन डिवाइड बाई द काउंट ऑफ द फॉलोड बाई एनी थिंग राइट right? तो ये इनकी प्रॉबिलिटीज निकल आती हैं ये वो चीज थी जो हमने आपको एस सच किसी तफसील में बहुत ज्यादा नहीं लेकर गए लेकिन आपको बताया जरूर है कि ये होता क्या अगर हम बायोग्राम से जनरेशन करवाएं तो वो जनरेशन कैसे होगी और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और यहाँ आके थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लेकिन सीख लीजिए इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है कि अब ये हो किस तरह रही है यू स्टार्ट एंड ना सब आप, आपको ये मालूम है कि आपके पास जो है ना आपकी कॉर्पस के अंदर वो इस तरह से चीजें और उनके काउंट्स पड़े हुए हैं सो लेट्स से एक एक बायोग्राम ऐसा पड़ा हुआ है एक बायोग्राम आपके पास ऐसा भी कहीं पड़ा हुआ होगा इज डर्टी आई डोंट नो एंड देन सो ऑन इज सेफ और वट एवर द बॉय एंड वट ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं तो और इसके आगे जो है ना वो हमारे पास इनके काउंट्स पड़े हुए होंगे कि ये चीजें हमने कितनी दफा देखी हैं और प्रॉबिलिटीज अगर उसको नॉर्मलाइज किया होगा तो इनकी प्रॉबिलिटीज पड़ी हुई होंगी राइट सो काउंट्स और प्रॉबिलिटीज so now what you do is you choose a random biogram starting with the start of sentence token to aap kya kehte hain of all the biograms jo shuru ho rahi hain start of sentence token se for example mere paas is tarah ki jo hai na wo uh, biograms i don't know 100 hain jo start of sentence token se shuru hoti hain yani 100 unique startings thi sentences ki koi i se shuru ho rahe the koi da se shuru ho rahe the koi name se shuru ho rahe the koi whatever 100 unique startings thi तो मैंने उन सारी स्टार्टिंग्स को मैप किया जीरो से लेकर वन के बीच में अब इनमें से इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होंगी सो लेट्स से स्टार्टिंग विद आई की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी और मेरे ख्याल में शायद ये ज्यादा होगी तो हो सकता है हम यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल ये स्टार्टिंग विद आई का होगा और ये जी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो स्टार्टिंग विद द का होगा सो दिस इज लाइक स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आई स्टार्ट ऑफ सेंटेंस द ये वाली चीज जो है मैं कहता हूँ कि जी स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और क्या आ सकता है कोई नेम है लेट्स जॉन एंड सो ऑन तो ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस के सारे के सारे मेरे बायोग्राम्स हैं जो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस से शुरू होते हैं और मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया जो इनके बीच में फॉल हुआ इससे एक ऐसी बायोग्राम मुझे मिल गई जिसका फर्स्ट जो टोकन है वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर है और जो सेकंड टोकन है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसीज uh, के ऊपर के सेंटेंस ज्यादातर किस किस्म के वर्ड से शुरू होते हैं ठीक है सो दैट मेक सेंस तो इसने मुझे जो है मेरा फर्स्ट यहाँ पर
द बायोग्राम्स इन माई कॉर्पस जो कि आई से शुरू हो रहे हैं और आई के बाद लेट से एम आने वाले कुछ होंगे लेट से ज्यादा होंगे ये वाले और आई के बाद आई ईट होगा लेट से आई प्ले होगा एंड सोन एंड सोफोर जो कुछ भी आई के बाद आ सकता है उनकी प्रॉबिलिटी की इक्वल स्पेस मैंने दे दी उन सबको एंड मैप कर दिया इसको जीरो से लेकर वन के बीच में एंड देन आई अनादर आई जनरेट अनादर रेंडम नंबर बिटवीन बिटवीन जीरो एंड वन और वो जहाँ कहीं फॉल करता है तो नाउ गिवन दैट इट स्टार्ट विद एन आई आई एम एबल टू रेंडमली जनरेट अ सेकेंड वर्ड based on the probability of the occurrence of that word which is based on the number of times i ke baad wo wali cheez dekhi gayi so i ke baad jo cheez sabse zyada dekhi gayi hai uski sabse zyada probability interval hai yahan pe 0 se 1 ke beech mein right so isne for example jo hai wo uh, next mujhe want de diya so i want aa gaya yahan pe right so you choose a random bigram wx where where you match this uh, w you match this w सो ये डब्ल्यू सेम है जो वहां पर था यू मैच दिस डब्ल्यू एंड यू जनरेट द सेकंड वन सो अब इसके लिए आपने एक जीरो से वन के बीच में इंटरवल बनाया है एक इंटरवल जीरो से वन के बीच में आपने इसके लिए बनाया था एंड प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी इंटरवल्स उनको दिए हुए सो यू कंटिन्यू लाइक दिस अब आप वॉन्ट से स्टार्ट होने वाले करेंगे सो वॉन्ट टू टू से स्टार्ट होने और कब तक कब तक करते रहेंगे जब तक यू कम टू द एंड ऑफ सेंटेंस मार्क कर दो जुमला तब तक चलता रहेगा राइट तो इट विल कंटिन्यू लेट से आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज फूड एंड देन आई गेट दी एंड ऑफ सेंटेंस ये बहुत एलिगेंट कर दिया एग्जाम्पल के लिए इतना अच्छा आमतौर पर होगा नहीं इतने खूबसूरत खूबसूरत आपको कहाँ से बायोग्राम मिलने लग गए अभी मैं आपको कुछ एक्चुअल एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ बट एनी हाउ दिस विल स्टार्ट अपियरिंग मोर नेचुरल बिकॉज यहाँ कम अज कम दो वर्ड तक हम एक्चुअल ऐसे पेयर्स ले रहे हैं जो अकर करते हैं अंग्रेजी जबान के अंदर और बेस्ड ऑन देयर प्रॉबिलिटी कर रहे हैं तो जो ज्यादा प्रॉबिबल हैं उनको हमारे यहाँ पर लेने की प्रॉबिलिटी भी ज्यादा है राइट सो If I take you and and then you string them together and you get I want to eat Chinese food and that's your sentence that you just all right so now let's see some text that uh, is actually uh, uh, that can be generated or ये काम आप खुद भी कर सकते हैं so यहाँ पर इन्होंने ये किया Shakespeare के सारे के सारे works लेकर let's say एक file में डाले उसकी unigrams, bigrams, trigrams और इन्होंने तो quadrigrams भी निकाल लिए four grams भी निकाल लिए राइट right? निकालने के बाद उनके काउंट्स उनकी प्रॉबिलिटीज निकाली और जैसे हमने तरीका अभी देखा है उसी तरीके के हिसाब से इन्होंने टेक्स्ट जनरेशन कर दी ये काम आप अभी भी कर सकते हैं चाहे किसी भी ऑथर का इंटरनेट से उठा लें जाकर आई डोंट नो एडगर एलन पो जूल्स वन वट एवर हुआ यू लाइक्स और और उसका सारे के सारा टेक्स्ट उठाएं एक फाइल में डालें यूनिग्राम से लेकर जहां तक भी जाना चाहते हैं मे बी ट्राईग्राम तक चले जाएं और उनके काउंट्स और उनकी प्रॉबिबिलिटीज निकाल लें और फिर यही मैथड शैन विजुअलाइजेशन यूज करते हुए टेक्स जनरेट करवाएं और ये आप उर्दू के लिए भी कर सकते हैं इकबाल के सारे वर्क्स ले लें वो आपको यूनिकोड में मिल जाएंगे और उसके ऊपर ये काम कर लें नाउ हियर यू सी दैट फॉर यूनिग्राम्स फॉर यूनिग्राम्स यू सी के वर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि वाकई किसी ड्रामा या प्ले में यूज हुए होंगे टू हेम सॉलोड कन्फेस्ट हियर बोथ विच ऑफ से वन ट्रेल एंड सो ऑन लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है टू का हेम से हेम का सॉलोड से सॉलोड का कन्फेस्ट से कन्फेस्ट का हीर से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा और होना भी नहीं चाहिए यूनिग्राम्स है इंडिपेंडेंट एग्जाम्शन है कैसे हो सकता है ये सिर्फ वर्ड लेवल की प्रॉबिलिटीज की बेस के ऊपर चीज बनी हुई है अगर आप यहाँ पर आए बायोग्राम्स पे तो आपको नजर आएगा कि अब पेयर्स ऑफ वर्ड्स में कुछ ताल्लुक नजर आ रहा है वॉट मीन्स कॉमा सो मीन्स कॉमा कॉमा सर सर डॉट आई कन्फेस कन्फेस शी शी क्वेश्चन मार्क देन ऑल ऑल सॉर्ट ही इज इज ट्रिम Trim captain and so on. So अब कुछ ताल्लुक नजर आ रहा है बायोग्राम्स के अंदर बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर पेयर्स ऑफ वर्ड्स हमने उनकी प्रॉबिलिटीज को देखा हुआ है तो अब ग्रामेटिकल पेयर्स ऑफ वर्ड्स ही आ रहे हैं इसके अंदर इफ यू मूव ऑन टू ट्राईग्राम्स दिस नेचुरलनेस इंक्रीजेस स्वीट प्रिंस फॉल स्टॉफ शेल डाई हेरी ऑफ मॉन मॉथ्स ग्रेव दिस शेल फॉर बेड इट शुड बी ब्रांडेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो अब आप देख रहे हैं कि अब ये बहुत नेचुरल होता जा रहा है अगर मैं क्वाड्रिग्राम के ऊपर आ जाऊं तो किंग हेनरी वॉच आई विल गो सीक द ट्रेटर एंड सोन अब आपको यहां पर बहुत ज्यादा नेचुरलनेस नजर आ रही है लेकिन अब एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है शेक्सपियर के सारे वर्क्स भी अभी हम आगे देखेंगे इतने बड़े नहीं हैं कि आपने सारे के सारे फोर ग्राम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टाइम देखे हों जितने आप देख सकते हैं सो so, जो चीजें आपको नजर आ रही है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वहां ऑप्शन कम होती जा रही हैं जब भी वो क्वाड्रीग्राम से जनरेट करवाएगा तो वो एक एक दो दो तीन तीन के काउंट से चीजें जनरेट करा रहा होगा स्पार्सिटी का प्रॉब्लम आता जाएगा ज्यादातर क्वाड्रीग्राम्स एम्प्टी होंगे 
सो जितना हम यूनिग्राम के करीब होंगे हमारे पास डेटा ज्यादा डेंस होगा मेट्रिस ज्यादा डेंस होंगी जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर एनग्राम्स की तरफ मूव करेंगे स्पासिटी बढ़ती जाएगी तो आपको डेटा उसका ट्रेनिंग डेटा ज्यादा चाहिए Like for example, Shakespeare can there you have uh, these eight eighty four thousand six forty seven tokens and and the types are to twenty nine thousand uh, and and zero six six. So th these are the twenty nine thousand sixty six types. So that means jo jo actually Shakespeare ne biogram types produce kiye hain, wo takriban three lakh hain. जो कि जिसमें से वो प्रोड्यूस कर सकते थे यानी अगर हम सारे पॉसिबल वर्ड्स को एवरी पॉसिबल वर्ड फॉलोड बाय एवरी पॉसिबल वर्ड दैट इज लाइक योर विकेबलरी इनटू विकेबलरी सो विकेबलरी स्क्वायर कम्स टू 844 मिलियन अब जाहिर है हर चीज तो अंग्रेजी नहीं अलाउ करती आई आई एम एम यू यू ऐसी चीजें तो अलाउ नहीं करती लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अलाउ करती है लेकिन उस ऑथर ने कभी नहीं लिखी वो चीजें तो लिहाजा अब इस बायोग्राम की मैट्रिक्स में अगर मैं पूरी मैट्रिक्स बना दूं 844 मिलियन की तो यू विल सी कि इट्स मोस्टली भी जीरो इसमें सिर्फ तीन लाख चीजें लिखी होंगी तीन लाख आउट ऑफ 844 मिलियन राइट 300,000 आउट ऑफ 844 मिलियन सिर्फ नॉन जीरोस होंगे बाकी सब जीरोस होंगे तो ये मसला होता है हमारे जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर एनग्राम्स की तरफ जाते हैं नेचुरलनेस भी बढ़ती है हम ज्यादा बेहतर बेस को अप्रोक्सीमेट करने की तरफ जा रहे हैं दी प्रॉब्लम इज कि डेटा इतना स्पार्स हो जाता है कि हम उस पर कुछ कर नहीं सकते जीरोस आ जाते हैं और उन जीरोस को फिर स्मूद आउट करना पड़ता है एंड सोन एंड सो फोर्थ राइट सो नाइनटी ऑफ द पॉसिबल बायोग्राम्स बन नेवर सीन दे हैव जीरो एंट्रीज इन द टेबल सो क्वाड्रीग्राम्स उससे भी बुरे हो गए क्योंकि अब आप देखें दैट वी रेस टू पावर फोर सो क्योंकि जो चीज हमें नजर आ रही है ना जो क्वाड्रीग्राम में है वो शेक्सपियर जैसी फील हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो शेक्सपियर ही है उसको वो एक ही एग्जांपल मिल रही थी वन काउंट का वहां पे क्वाड्रीग्राम पड़ा हुआ था वही उसने आउटपुट कर दिया सो so, जब आपने कहा कि जी वो सारे क्वाड्रीग्राम जो इस ट्राईग्राम से शुरू होते हो ठीक है या वो सारे की अगर दूसरा जनरेशन का अंदाज करें कि वो सारे क्वाड्रीग्राम जो इस सिंगल वर्ड से शुरू होते हैं और उस पूरे को एक स्पेस आप दे दें ये दोनों तरह हो सकता है वो आप खुद से फिगर आउट कीजिएगा कि शैन को आप किस तरह से बायोग्राम से अगली चीजों पर लगाएंगे तो जब आप वो निकालेंगे होगा क्या कि वहां पे इतना डेटा स्पार्स होगा कि वो उससे आगे कंटिन्यूशन एक दो ही तीन ही चल रही होंगी अगर आप पहला तरीका जो मैं कह रहा हूँ कि एक ट्राइग्राम से शुरू होने वाले क्वाड्रीग्राम्स पे जाएंगे तो हो सकता है कोई एक ही क्वाड्रीग्राम पड़ा होगा जो वहां से आगे कंटिन्यूएशन उसकी दे रहा होगा सो so, स्पास्टी का प्रॉब्लम इसके अंदर शामिल है राइट right? ये ऑब्वियसली नंबर ऑफ पॉसिबल क्वाड्रीग्राम है जो हो सकते थे राइट right? इन्हें ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है कि ये इतने में से सो फॉर एग्जांपल एक एक फर्स्ट क्वाड्रीग्राम उसने चूज कर लिया है आ, आ, जो आपको पिछली एग्जांपल में मिला है तो उससे आगे अगर आप एक्चुअली जाकर देखें कि उसे कितनी कॉर्पस में चॉइसेस मिल रही हैं तो सिर्फ पांच कंटिन्यूएशन हैं जस्ट आफ्टर चूजिंग द फर्स्ट क्वाड्रीग्राम इट हैज जस्ट फाइव पॉसिबल कंटिन्यूएशन दैट आई ही दाउ एंड सो एंड सो ऑन तो इस वजह से वो स्पास्टी का इशू यू गेट दी आइडिया होपफुली अच्छा जी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर वही सेम चीज है ये आपके बुक में है आप देख सकते हैं इसको एस एल पी थ्री के अंदर भी ये चीज होगी एस एल पी टू के अंदर भी ये दी हुई है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल वॉल स्ट्रीट जर्नल को इन्होंने प्रोड्यूस uh, किया हुआ है यूनिग्राम बायोग्राम एंड ट्राइग्राम के अंदर ये आप इसको देख सकते हैं एंड सो ऑन सो ये था जी हमारा कुछ जनरेशन uh, के ऊपर मामला अब हम एक काम करते हैं कि अब हम एक जनरेशन खुद से कोई कर लेते हैं उस एग्जाम्पल पर जो हम बिल्ड करते हुए आ रहे थे सो so ये हमारे पास स्पैम नॉट स्पैम की एग्जाम्पल थी हेलो फ्रेंड प्राइज वर्क वेन अगर हम इसको मैप कर दें सो द प्रॉबिलिटीज आर जीरो पॉइंट थ्री एट एट सो जस्ट आई टू हेल्प यू की मैं कहा हूँ जीरो पॉइंट थ्री एट एट जीरो पॉइंट टू सेवन एट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये सारी की सारी इसकी ये प्रॉबिलिटीज हैं सो uh, so अगर आप यहाँ पर देखें तो uh, इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा मैं एक इंटरवल लूंगा बिटवीन जीरो एंड वन उस जीरो एंड वन के इंटरवल के ऊपर मैं इसको मैप कर दूंगा एंड मैप uh, करके हेलो आ रहा है जीरो से लेकर जीरो पॉइंट थ्री एट तक उसके बाद फ्रेंड आ रहा है वहाँ से आगे अनादर जीरो पॉइंट टू सेवन एट की जगह ले रहा है उसके बाद जो है वो प्राइज उसके आगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव की जगह ले रहा है सो ईच वर्ड इज नाउ गेटिंग एन इंटरवल और ये सॉर्टेड भी नहीं है तो वो जो मैंने आपसे कहा था ना सॉर्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना एंड देन यू जनरेट रैंडम नंबर एंड आउटपुट जो भी वर्ड आता है तो फर्स्ट आके गिरा है यहाँ पे फ्रेंड के ऊपर रैंडम नंबर एंड यू सेट फ्रेंड एंड देन यू सेट हेलो and obviously you're going to see much more hellos as compared to uh, others and then friends next honge and so on and so forth to is tarah se ye actual generation shuru hogi ye jo niche text likha aa raha hai ye hamari iske khayal mein is model ke khayal mein ye hoti hai ek non spam email so iske khayal mein ye ek non spam email hoti hai friend hello win
اس کلاس کو جنریٹ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے اپنے خیال کے حساب سے جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کلاس کو جنریٹ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ اس کا خیال ہے کہ اسپیم نان اسپیم سوری اس طرح سے لگتی ہے ٹھیک ہے جی سو دیٹ واز اباؤٹ جنریشن آئی تھنک وی ہیو کورڈ اٹ ان سفیشینٹ ڈیٹیل کہ ناؤ یو ایبل ٹو ایکچولی امپلیمنٹ اٹ آن یور اون تھینک یو سو مچ